今天呢，要介绍给大家一个特殊的行动，它的名字呢叫做梦境行动。梦境行动是光明势力在地球表面发起的新文艺复兴的文化运动。五百年前的第一次文艺复兴呢，则是由白色贵族背后的正面秘密团体，在十五世纪的弗拉伦萨所发起的。而同一个秘密团体呢，将会在全世界发动起第二次文艺复兴。宣告人类的自由精神终于战胜所有的打压和限制的势力。目前呢，已经联系到了推动第一次文艺复兴的白色贵族后裔，或许呢，他们也能帮助催生第二次文艺复兴。这个与圣杯白色贵族后裔之间的交流，意味着抹大拉的玛利亚奥秘终将复兴，而且呢，会为女神降临人间做好准备。在事件之后，抵抗运动将会成为梦境行动的主要舵手。梦境行动的目的呢，有两个。首先呢，就是让光之工作者们重新回到富足的生活。许多光之工作者呢，都认为灵性修行意味着穷困的生活，而这个思想教条呢，其实是阴谋集团的心理编程。事实上呢，物质富足。是转世灵魂之美的自然表达，而每一位光之工作者都值得过上物质充裕的生活。阴谋集团呢，想让光之工作者变得匮乏，从而阻碍光明势力的进展。阴谋集团呢，也会使用各种小手段，小到无伤大雅的让网民散播负面的信息，中等程度呢，则是派出无形的负面实体，阻碍光工的事业。更严重的呢。就直接阻碍光工获取他们的财富，或者呢是非法窃取光工的财富。接下来呢，我要为大家介绍一个专门为光之工作者和光战士成立的特殊基金，它叫做圣哲曼基金。圣哲曼信托基金呢，是圣哲曼伯爵在十八世纪晚期设立的基金。这个基金成立的目的呢，就是要帮助光之工作者。度过世代交替的转变期，只要阴谋集团在事件期间垮台之后，圣哲曼信托基金将会重现人间。那个时候，光之工作者们将过着丰盛的幸福生活。梦境行动的第二个目标呢，则是开始宣传扬生大师在神秘学校的正宗神秘知识。地球呢，在两万六千年之前进入隔离区，我们人世间。与扬生大师之间的联系几乎断绝了，而扬生大师的教导也变得参差不齐，甚至出现以讹传讹的现象。许多看似扬生大师或者银河联盟的通灵信息就是一个例子。大多数的通灵信息呢，都是能量层面的交流，然后呢，在心智层的执政官会用特殊的科技进行拦截，接下来你就会收到。看似充满光与爱，实质上呢，则是进行反复言语的空话。最后呢，我想分享一些让我们值得期待的事情。光明势力呢，会在事件期间开始揭露有关扬生大师的真正教导。这些关于光的真正知识呢，跟大多数人所预期的可能会有些出入。毕竟，地球脱离真正的圣光已经有两万六千年了。而许多的教导都已经失传。